அஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம் சலாம் சருடன் ஒரு மணித்தியாலம் நிந்தவற்றுடைய இணையத்தளி வழி மூலமாக இந்நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கி கொண்டு இதற்கு முயற்சி எடுத்த இந் இணையதளத்தின் உரிமையாளர்களான சுலைமான் ராஃபி நாசுரன் அவளுக்கு இது மனம் வந்த நன்றிகள் அந்த அடிப்படையில் இது மாணவர்களின் இந்த நிலைமைகள் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் பரீட்சை என்ற மாணவர்களுக்கு நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த பரீட்சை பிற்போடப்படும் என்று நினைக்கலாம் ஆனால் பரீட்சை திணைக்களம் அறிவித்திருக்க எந்த காரணம் கொண்டும் பிற்போடப்பட மாட்டாங்கன்னு சொல்லி இப்போதைக்கு அறிவித்துள்ளது அதனால் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் மாதம் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் பரீட்சை நடைபெறும் என்ற அடிப்படையில் உங்களோட சுய கற்றில் இருக்க வேண்டும் அடுத்தது கற்கிணறிகள் இணையத்தளி வழி மூலமாக இந்த இந்த ஒரு துடையிலும் நடைபெறும் அதே நேரங்களில் இன்னொரு அணக்கட்டின் முதன்மை குறிக்கோள் கணக்கீட்டின் பெரிதான நோக்கம் கணக்கீட்டின் முதன்மை குறிக்கோள் கணக்கீட்டின் பங்களிப்பு கணக்கீட்டின் பிரதான தொழிற்பாடு நீங்கள் வழங்க வேண்டியது கணக்கு வணிக நிறுவனத்தின் மீது அக்கறையுடைய தரப்பினர்கள் வணிகம் பொருளாதாரம் பற்றிய தீர்மானம் எடுப்பதற்கு தேவையான தகவலை வழங்குறன்று வந்து வரும் அல்லது தொடர்பாடு செய்த கொம்யூனிகேட் பண்ணுறன்னு சொல்லி வரும் இதுதான் இதுக்குரிய வேடு அப்படி நீங்கள் வணங்கிக் கொள்ள வேணும் இது இதிலிருந்து முதலாம் கேள்வி உண்டு இது முதலாவது கேள்வியாக தான் அந்த கேள்வி வந்து எடுப்பாங்க அப்போ இடத்த முக்கியம் பிரதான நோக்கத்துக்கு மிதான்பட முதன்மை குறைக்கோளுக்கு மிதான்பட கணக்கீட்டின் பங்களிப்புக்கும் இதுதான் விட கணக்கீட்டின் பிரதான தொழிற்பாட்டுக்கும் இதுதான் விட அதாவது வணிக நிறுவனத்தின் மீது அக்கறை உடையோர்கள் வணிகம் பொருளாதாரம் பற்றிய தீர்மானம் எடுப்பதற்கு தேவையான தகவல்களை தொடர்பாடல் செய்தல் அல்லது வழங்குதல் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது அக்கறை உடையோர்கள் வணிக நிறுவனத்தின் மீது அக்கறை உடையோர்கள் வணிக நிறுவனத்தின் மீது அக்கறை உடையவர்கள் அல்லது வணிக நிறுவனத்தின் மீது தீர்மானம் எடுக்கின்றவர்கள் பெங்கல் சொன்னால் ஒரு வணிக நிறுவனத்திலிருந்து சிறப்பான முடிவுகள் எடுக்கின்றவர்கள் இதை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க வணிக நிறுவனத்தின் மீது வணிக நிறுவனத்தின் மீது அக்கறை உடையவர்கள் நீங்கள் படிச்சுட்டு இரண்டு வகையாக உள்வாரியானவர்கள் வெளிவாரியானவர்கள் என்று சொல்லி இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படும் வணிக நிறுவனத்தில் அக்கறை உடையவர்கள் உள்வாரியானவர்கள் வெளிவாரியானவர்கள் என்று சொல்லி இரண்டாக பிரிக்கப்படும் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் உள்வாரியானவர்கள் என்று சொல்வது நிறுவனத்தோடு நேரடியாக தொடர்புடையவர்கள் உரிமையாளர்கள் முகாமையாளர்கள் ஊழியர்கள் அடுத்து டிரெக்டர்ஸ் பணிப்பாளர்கள் நிறுவனத்தோடு நேரடியாக தொடர்புடையவர்கள் அடுத்து நிறுவனத்தில் வெளிச்சூழலில் இருந்து கொண்டு நிறுவனத்தின் மீது அக்கறை செலுத்துகின்றவர்கள் வழிவாரியானவர்கள் இந்த வழிவாரியானவர்கள் நேரம் எதிர்காலத்தில் முதலீடு செய்யிருக்கின்றவர்கள் அடுத்தது எதிர்கால முதலீட்டாளர்கள் கடன் வழங்குகிற நிறுவனங்கள் பொருட்களை கடனுக்கு வழங்குகின்றவர்கள் தொழிற்சங்கங்கள் அடுத்தது போட்டி நிறுவனங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் நிறுவனத்தில் வெளிச்சூழல் இருந்து கொண்டு அக்கறை காட்டுகின்றவர்கள் இப்படி உள்வாரி வழிவாரி இதிலிருந்து வினாக்கள் வரும் எப்படி வரும் சொன்னால் இவங்க எப்படி அக்கறை காட்டுவாங்க இப்போ இவங்க எப்படி நிறுவனத்தின் மீது தகவலை பெற்றுக்கொள்வாங்கிறது தரவா தரப்படும் உதாரணமாக முதலீட்டுக்கேற்ப லாபம் உழைக்கப்படுகின்றதா என்கிறதுல அக்கறை காட்டுகின்றவர் யாருங்களை கேட்டால் உரிமையாளர் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண வேணும் அதே மாதிரி நிறுவனத்தில் திட்டமிட்டு நிறுவனத்தை அபிவிருத்தி செய்தவர் யார் கிரயத்தை மதிப்பீடு செய்தது யார் நிலை கேட்டார் முகாமையாளர் தொழில் நலங்களையும் தனது சேம நலங்கள் முறையாக கிடைக்கின்றதாங்கிறத பார்க்குறது யார் நிலை கேட்டார் ஊழியர்கள் அது மாதிரி வட்டிகள் முறையாக செலுத்தப்படுகின்றதா கடங்களை திருப்பி செலுத்துகின்ற ஏழுமை இருக்கின்ற அணிலை கேட்டால் அவங்க கடன் வழங்கினர்கள் கடன் வழங்கினர்கள் வரிகளை அறவிடுவது அறக்குகளை தயாரிக்கிற அணிகளை அரசாங்கமாக இருக்கும் இப்படி இதில் உங்கள்கிட்ட போய் உள்வாரியானாக்கள் யார் 
வெளி மாதிரியான ஆட்கள் யாருன்னு கேள்வி எக்ஸாமுக்கு வராது உங்களுக்கு எப்படி கேள்வி வர முடிச்சுனா இவங்க காட்டுகின்ற அக்கறையை வச்சு யார் இதுக்கு அக்கறை காட்டுறாங்கிறது நீங்கள் வெளி சொல்லி தந்த வினா வரும் இப்போ மிக முக்கியம் இந்த உள்வாரியானவர்கள் வெளிவாரியானவர்கள் யார் இவங்க அக்கறை காட்டுறதுக்கான காரணங்கள் என்னங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் தெளிவாக படிக்க வேணும் இந்த இதுலேருந்து கேள்வி உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பேப்பரில் வந்திருக்கு ரைட் அடுத்தது கணக்கீட்டின் வகைகள் கணக்கீட்டின் வகைகள் இப்போ கணக்கீட்டை நாங்கள் ரெண்டு வகையாக பிரிச்சு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஒன்று நிதி கணக்கீடு நிதி கணக்கீடு ஃபினான்சியல் அக்கௌண்டிங் அண்ட் அடுத்தது முகாமை கணக்கீடு மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இப்போ இதிலிருந்து உங்களுக்கு எப்படியான கேள்வி வரும் நீங்கள் விரிவாக பாடமாக தேவையில்லை இதில் உங்களுக்கு வர கேள்வி எப்படி நிதி கணக்கீட்டின் பெரிதான நோக்கம் என்னஞ்சிருக்கு வைப்பாங்க நிதி கணக்கீட்டு பெரிதான நோக்கம் அப்படி சரி இங்கே எழுதுறல்ல அஞ்சு அஞ்சு விடையில் இப்போ இதில் எம்சிக்கு அதாவது ஒன்று தொடக்கம் முப்பதில் வைக்கின்ற அந்த ஐந்து விடைகளில் ஒரு விடையை தெரிவு செய்கிற வினாக்களாக தான் இந்த வினாக்கள்லாம் கேட்கப்படும் ஸ்ட்ரக்சரில் வரும் அப்போ அதில் இந்த நிதி கணக்கீடு பெரிதான நோக்கம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ நிதி கணக்கீட்டுற பெரிதான நோக்கம் கணக்கிட்ட நோக்கம் மாதிரி தான் ஒரே ஒரு சிசித்தை மாத்திரம் வணிக நிறுவனத்தின் மீது அக்கறை ஊழியர்கள் வரிவ நிறுவனம் பற்றிய தீர்மானம் எடுப்பதற்கு தேவையான தகவல்களை வெளிவாரியானவர்களுக்கு வழங்குது இவங்களுக்கு வழங்குற பொதுவாக நிறுவனம் பற்றிய தீர்மானம் எடுப்பதற்கு தேவையான தகவல்களை வெளிவாரியானவர்களுக்கு வழங்குதல் என்கிற ஆன்சரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண அந்த விட உங்களோட அஞ்சு விடைக்குள்ளே இருக்கும் வெளிவாரியானவர்கள் என்று ஹைலைட் இதில் அக்கறை ஊழியர்கள் சொல்லி வரும் இதில் பொதுவாக வரும் கணக்கிட்ட நோக்கத்துக்குள்ள இதில் வணிக நிறுவனம் பற்றிய தீர்மானம் எடுப்பதற்கு தேவையான தகவல்களை வெளிவாரியானவர்களுக்கு வழங்குதல் அது மாதிரி நீங்கள் விளையாடிக்கொள்ள வேணும் நிதி கணக்கிடுங்கிறது வரலாற்று தகவலை அடிப்படையாக கொண்டது கடந்த காலத்தை கொண்டு தீர்மானம் எடுக்கின்ற ஒரு கணக்கீடாக இந்த நிதி கணக்கீடு காணப்படும் வரலாற்று தகவலை வழங்குகின்ற ஒரு கணக்கீடாக இந்த நிதி கணக்கீடு காணப்படும் இன்னொரு கேள்வியில் கேட்கலாம் நிதி கணக்கீற்ற ஆரம்ப தொழிற்பாடு நீங்கள் குழம்பில் போட கணக்கீற்ற நோக்கமும் கணக்கீற்ற தொழிற்பாடும் ஒன்று தான் ஆனால் நிதி கணக்கிட்ட நோக்கம் வர நிதி கணக்கிட்ட தொழிற்பாடு வர நிதி கணக்கிட்ட தொழிற்பாடு வணிக நிறுவனம் பற்றிய அக்கறை உடையவர்களுக்கு தீர்மானம் எடுப்பதற்காக பொது நோக்க நிதி அறிக்கைகளை தயாரித்து வெளியிடும் வணிக நிறுவனம் பற்றிய அக்கறை உடையவர்களுக்கு பொது நோக்க நிதி அறிக்கைகளை தயாரித்து வெளியிடுறது தான் நிதி கணக்கிட்ட ஆரம்ப தொழிற்பாட்டுக்கு ஆன்சராக நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேணும் இப்போ கவனிச்சு கொள்ளுங்க நிதி கணக்கிட்ட நோக்கம் கேட்டால் விட வணிக நிறுவனம் பற்றிய தீர்மானம் எடுப்பதற்கு தேவையான தகவல்களை வெளிவாரியானவர்களுக்கு வழங்குதல் நிதி கணக்கிட்ட ஆரம்ப தொழிற்பாடு கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் வணிக நிறுவனம் பற்றிய அக்கறை உடைய தலைப்புகளுக்கு தீர்மானம் எடுப்பதற்காக பொது நோக்க நிதி அறிக்கைகளை தயாரிக்கல் பொது நோக்க நிதி அறிக்கைகள் அதை நீங்கள் விரிவாக பொது நோக்க நிதி அறிக்கைங்கிறது பொதுவாக நிதி கூற்றுக்களை குறைக்கும் அது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு நாங்கள் என்ன விரிவாக நீங்கள் படிக்கல டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு அது விரிவாக தெரியும் நிதி கூற்றுக்கள் டைன்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி ஒன்ல எழுதுறவங்களுக்கு அது இப்போ உங்களுக்கு விரிவாக சொல்ல தேவையில்லை அப்போ இதில் நீங்கள் ரெண்டு விடயத்தை படிச்சிங்கிட்ட போதும் நிதி கணக்கீட்டின் பெரிதான நோக்கம் குறிக்கோள் ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் நிதி கணக்கீட்டு ஆரம்ப தொழிற்பாடு அடுத்தது முகாமை கணக்கு இந்த முகாமை கணக்கீடுங்கிறது முகாமையாளர்கள் நிறுவனம் பற்றிய திட்டமிட்டு நிறுவனத்தை கட்டுப்படுத்தி நிறுவனத்தை வழி நடத்துவதற்காக மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட தகவல்களை வழங்குவது தான் இந்த முகாமை கணக்கீட்டு பெரிதான நோக்கமாக காணப்படும் இதில் இன்னொரு கேள்வி வரும் உங்களுக்கு நிதி கணக்கீட்டுக்கு முகாமை கணக்கீட்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் இப்போ இந்த ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடுகளை இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு நோமலாக இருந்தாலும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு உங்களுக்கு முகாமை கணக்கு நீங்கள் விரிவாக படிச்சிருப்பீங்க இந்த ரெண்டு கேள்வியான வேறுபாடுகள் கேட்டு வரும் அப்படி இல்லாட்டி இப்படி இந்த நிதி கணக்கிட்ட தகவலையும் தந்துட்டு முகாமை கணக்கிட்ட தகவலையும் மிக்ஸ் பண்ணி தந்து விட்டு கேட்பாங்க இதில் எது நிதி கணக்கீட்டுக்குரிய தகவல் இதில் எது முகாமை கணக்கீட்டுக்குரிய தகவல் என்று கேட்பாங்க இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு சிம்பிளாக சொல்லுவேன்னா இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆக்களுக்கு உங்களுக்கு உங்களோட சிலபஸில் ஒன்று தொடக்கம் பதிமூன்று வரைக்கும் ஒன்று தொடக்கம் பனிரெண்டு வரைக்குமான தேர்ச்சி மட்டங்கள் ஒன்று தொடக்கம் பன்னெண்டு வரைக்குமான தேர்ச்சி மட்டத்துக்குள்ள இருந்து ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் அது நிதி கணக்கு அறிக்கை பதிமூன்றில் இருந்து 
பதினாறு வரைக்குமான தேஜ்மாட்டங்கள் இருந்து தகவலை தந்து கேட்டால் முகாமை கணக்கு வெளியிட்டு அஜரி அப்படி சிலபஸ் தெரிஞ்ச அஜரி உங்களுக்கும் இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வெச்சுக்குரிய டெக்னிக் தான் இது டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு இது இப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் வேறு ஃபார்ட்டு சும்மா நோமலாக படித்தா போதும் நீங்கள் அடுத்த டீப்பாக உங்களுக்கு அது சிலபஸ் முடிஞ்சால் தான் முடங்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஆகல் ஒன்றோடக்கம் பன்னெண்டு வரைக்குமான சிலபஸில் என்னென்ன இருக்கின்ற சிலபஸை படிங்க அதுக்குள்ளேருந்த ஒரு தரவு இருக்க முடிச்சுன்னா அது நிதி கணக்கீடு உதாரணமாக லாப நட்டத்தை மதிப்பிடல் நிதி கணக்கீடு லாப நட்டத்தை கணிக்கிறது சொத்து பொறுப்புரிமையை கணிக்கிறது அப்போ இதெல்லாம் அப்போ இதில் விலைகளை திட்டமிடுறது முன்கூட்டியே பாதுடிச்சு பட்ஜெட் பண்ணுறது முன்கூட்டியே இதெல்லாம் முகாமை கணக்கீடு அறிக்கும் இப்போ சிலபஸை வச்சுக்கொண்டு கிரயங்களை தீர்மானிக்கிறது நிலையான கிரயம் மாறும் கிரயங்களை டிசைட் பண்ணுறது எல்லாம் இந்த முகாமை கணக்கீடாக இருக்கும் அப்படி அந்த சிலபஸை வச்சு கூட நீங்கள் இந்த ரெண்டையும் இனங்காணக்கூடியதாக காணப்படும் இது டுவெண்ட்டிக்கு தான் டெக்னிக்கலி ஏசி என்று நீங்கள் சிலபஸ் முடிச்சுட்டீங்க அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இதை பார்க்கோம் அடுத்தது இதில் கணக்கீட்டின் நோக்கம் குறிக்கோள் பங்களிப்பு தொழிற்பாடு அடுத்தது அக்கறை உடையாக்கள் உள்வாரி வழிவாரி வேங்க ஏன் அக்கறை காட்டுறாங்க அந்த அடுத்தது நிதி கணக்கீட்டின் நோக்கம் என்ன தொழிற்பாடு என்ன முகாமை கணக்கீட்டின் நோக்கம் என்ன ரெண்டுக்கு முடியான வேறுபாடு என்ன இந்த விடையம் தான் இதில் நாங்கள் பார்த்த விடையம் அடுத்தது கணக்கிட்டு சூழல் கணக்கிட்டு சூழல் இது முக்கியமான ஒரு யூனிட் அறிக்கை வணிக நிறுவனங்கள் தனது கணக்கிட்டு செயற்பாடுகளை மேற்கொள்கின்ற போது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஃபெக்டர்ஸ் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற எக்கவுண்டிங் என்வாய்மெண்ட் கணக்கீடு இல்லை கணக்கிட்டு செயல்முறைகளை நாங்கள் ப்ரொசஸை மேற்கொள்கின்ற பொழுதோ அந்த கணக்கிட்டு செயல்முறையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற விடயங்கள் தான் இந்த கணக்கிட்டு சூழல் என்று சொல்லப்படும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் இந்த கணக்கிட்டு சூழல் நாங்கள் அஞ்சு வகையாக பிரித்து படித்தோம் அஞ்சு வகையான சூழலை நீங்கள் படித்த காரணம் கணக்கிட்டு சூழல் அதில் ஒன்று பொருளாதார அரசியல் சூழல் ரெண்டு நுட்பம் மற்றும் பொருளாதார அரசியல் சூழல் நீங்கள் படித்த விஷயம் அதில் டீப் அழுக தேவையில்லை பொருளாதார அரசியல் சூழல் அடுத்த நுட்பம் மற்றும் தொழிற்சார் சூழல் அடுத்தது சமூக கலாச்சார சூழல் அடுத்தது சட்டச்சூழல் அடுத்தது தொழில்நுட்ப சூழல் அப்போ அஞ்சு சூழல்களுக்கு பொருளாதார அரசியல் சூழல் நுட்பம் மற்றும் தொழிற்சார் சூழல் சமூக கலாச்சார சூழல் சட்டச்சூழல் தொழில்நுட்ப சூழல் ரைட் இதுலேருந்து எப்படி வினா வர முடிஞ்சுனா உங்களுக்கு இந்த சூழலில் ஏற்படுற தாக்கத்தில் அந்த மாறுகள் தரப்படும் மாறுண்டா அதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற விடயங்கள் அதை தந்துட்டு என்ன சூழல் என்று வைப்பாங்க அதான் கேள்வி வேற நீங்கள் இந்த அஞ்சு சூழல் எழுதுங்கன்ற மாதிரி கேள்வி வாரது இப்போ நேரடி கேள்வி அது இல்லை கேள்வி எப்படி வர முடிஞ்சு சொன்னால் இந்த ஒவ்வொரு சூழலுக்குள்ளேயும் இருக்கின்ற மாறுகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற அந்த ஃபெக்டர்ஸ் காரணிகள் அந்த விடயங்களை தந்துட்டு என்ன சூழலுக்கு இது வர முடியும் கேட்பாங்க உதாரணமாக இப்போ நீங்கள் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இப்போ இருக்கிற இந்த சிட்டுவேஷன் கொரோனா தொற்று இருக்கு இதை வச்சு ஒரு கேள்வி உருவாக்கலாம் உதாரணமாக கொரோனா நோயினால் சமூகம் நோய் தொற்றுக்குள்ளாகின்றது இறக்குன்றது இந்த ஒரு இது என்ன சூழ்நிலை கேட்டால் இது சமூக கலாச்சாரத்துக்குள்ளே வரும் அதே மாதிரி இப்போ இந்த கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்காக ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள வேண்டும் வந்தால் அது சட்ட சூழலுக்குள்ளே வரும் அடுத்தது இந்த கொரோனா தொற்று காரணமாக உலக பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சுள்ள வேண்டிய வந்தால் அது பொருளாதார அரசியல் சூழலுக்கு வரும் அப்போ நீங்கள் அந்த கேள்வி என்ன செய்யலாம்னா பாடமாக்கி எடுக்கிறது இப்போ மூணு கேள்வியாகலாம் பாருங்கள் ஊரடங்கு சட்டம் சட்ட சூழலுக்குள்ள வருது அதே மாதிரி விலை கட்டுப்பாடுகள்லாம் சட்ட சூழலுக்குள்ளே வரும் விலை கட்டுப்பாடு விலை கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்ட விலை கட்டுப்பாடு சட்டத்துக்குள்ளே நடக்கப்படுது அதே மாதிரி அந்த பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு கொண்டு போகுது அது பொருளாதார அரசியல் சூழலுக்கு வரும் மக்களோட வாழ்க்கை தரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் வாழ்க்கை தரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சமூக கலாச்சார சூழலுக்குள்ளே வரும் இப்படி தானே அந்த விஷயத்தை நீங்கள் விளங்க வேணும் இப்போ அரசாங்கம் வரி விதிக்கிறது பொருளாதார அரசியல் சூழல் அதே மாதிரி கணக்கிட்டு நியமங்கள் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் எல்கேஏஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் எல்கேஏஎஸ் லங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அதே மாதிரி எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் ஸ்ரீலங்கா ஃபினான்சியல் ரெகுலர் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது இலங்கை நிதி அறிக்கைகளுக்கான நியமம்னு சொல்கிறது இப்போ இதெல்லாம் இதில் இப்போ மாற்றங்கள் வந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் சட்டகம் கணக்கிட்டு சட்டகம் இந்த ஒன்று வந்திருக்கு கணக்கிட்டு சட்டகம் அப்போ இதெல்லாம் இந்த நுட்பம் மற்றும் தொழிற்சா சூழலுக்கு வரும் இலங்கை பட்டய கணக்காக நிறுவனத்தில் செயற்பாடுகள் இலங்கை பட்டய கணக்காக செயற்பாடுகள் எல்லாம் இந்த நுட்பம் மற்றும் தொழிற்சா சூழலுக்குள்ளே வரும் 
அப்போ இதில் சில சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு நாங்கள் அதை விரிவாக உங்களுக்கு நான் ப்ரோ சொல்கிறேன் இந்த அந்த யூனிட் வரும்போதும் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் எல்லாம் மாற்றப்பட்டிருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜனவரியிலிருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜனவரியிலிருந்து இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் சேஞ்ச் வந்திருக்கு இப்போ உதாரணமாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் எக்ஸாமிடர் ஆகளுக்கு இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு அந்த யூனிட் படிக்கும் போதும் உங்களுக்கு தரப்படும் ஏண்டா ஃப்ரேம் ஒர்க்குங்கிறது தேர்ச்சி பதிமூன்று தேர்ச்சி ஃபைவ் மூணில் நாங்கள் ஃப்ரேம் ஒர்க் படிக்கிறது மாதிரி சட்டகம் இந்த சட்டகத்தில் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு அதில் நான் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னென்னா இப்போ நிதிக்கூட்டுக்களின் கூறுகள் நிதிக்கூட்டுக்களில் மூலங்கள் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இப்போ நிதிக்கூட்டுக்களில் மூலம் என்று சொல்லி கேட்டால் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொத்து பொறுப்பு உரிமையாண்மை வருமானம் செலவிடுகள் சொத்துக்கள் பொறுப்புக்கள் உரிமையாண்மை வருமானங்கள் செலவிடுகள் சொல்லி அஞ்சு வகையாக பிரிக்கப்படும் நிதிக்கூட்டுக்களில் மூலங்கள் அது இல்லை சில நாட்கள் குழம்புற எந்த மாற்றம் நிதிக்கூற்ற மூலம் கேட்டு அதான் ஆன்சர் அடுத்து நிதிக்கூற்ற கூறு கேட்டா இப்போ நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நிதிக்கூற்றுக்களில் கூறுகள் அஞ்சா நாங்கள் பிரித்து படிச்சிருப்போம் அஞ்சு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நிதிக்கூற்றுக்களில் கூறுகள் அஞ்சு அதில் ஒன்று இலாபம் அதில் நட்டம் மற்றும் ஏனைய முற்றும் அடங்கிய வருமான கூற்று அடுத்தது நிதி நிலைமை கூற்று உரிமையாண்மை மாற்ற கூற்று காசு பாய்ச்சல் கூற்று கணக்கெட்டு கொள்கைகளும் குறிப்புகளும் என்று சொல்லி அஞ்சு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுச்சு இலாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் ஏனைய முற்றும் அடங்கிய வருமான கூற்று அடுத்தது நிதி நிலைமை கூற்று அடுத்தது உரிமையாண்மை மாற்ற கூற்று அடுத்தது காசு பாய்ச்ச கூற்று கணக்கெட்டு கொள்கைகளும் குறிப்புகளும் இதை இப்போ இந்த புதிய ஃப்ரேம் பேக் அடிப்படையில் இந்த நிதிக்கூட்டுக்களில் மூலங்கள் கூறுகள் சாரி நிதிக்கூட்டுக்களை கூறுகளை நாங்கள் நியமத்தின் அடிப்படையிலையும் ஃப்ரேம் ஒர்க்கின் அடிப்படையிலையும் மூண்டாக பிரிக்காங்க இந்த அஞ்சும் இப்போ மூன்று வகையாக மாற்றப்பட்டிருக்கு இது அப்டேட்டான விஷயம் இப்போ இந்த அஞ்சு பெல் அஞ்சும் தான் அஞ்சு தான் இது மூன்று வகையாக இப்போ நிதிக்கூட்டுக்களை கூறு கேட்டால் நீங்கள் மூன்றாக தான் நீங்கள் எழுதணும் அதில் ஒன்று இலாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் நிதி சேத்திரம் கூற்றுண்டு பேரை மாற்றிருக்காங்க இலாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் நிதி செயத்திரன் கூற்று அந்த ஏனைய முற்றும் அடங்கிய வருமான கூட்டு இப்போ சொல்கிறல்ல இலாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் நிதி சேத்திரம் கூற்றுண்டு மாற்றப்பட்டிருக்கு அதில் ஒன்று ரெண்டாவது நிதி நிலைமை கூற்று மூன்றாவது ஏனைய நிதி கூற்றுக்கு என்று மாற்றிக்காங்க அந்த ஏனைய நிதி கூற்றுக்கள்ங்கிறதுக்குள்ள தான் உரிமையாண்மை மாற்ற கூற்றும் காசு பாய்ச்சல் கூற்றும் கணக்கிட்டு கொள்கையும் குறிப்புகளும் பெறும் அப்போ இந்த சேஞ்சஸாக இருக்கும் இந்த மூன்றாக மாற்றப்பட்டிருக்கு இலாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் நிதி சேத்திரம் கூற்று அடுத்தது நிதி நிலைமை கூற்று அடுத்தது ஏனைய நிதி கூற்றுக்கள் ஏனைய நிதி கூற்றுக்களுக்குள்ள தான் அந்த மூன்றும் பெறும் அதாவது உரிமையாண்மை மாற்ற கூட்டு காசு பாய்ச்ச கூட்டு அடுத்தது கணக்கிட்டு கொள்கைகளும் குறிப்புகளும் இந்த காசு பாய்ச்ச கூட்டுங்கிறது எல்கே செவனில் வரும் எல்கே எஸ் செவன்ங்கிற நியமத்தில் நாங்கள் படிக்க வேணும் இதிலேயும் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு அந்த அழகு போரணையில் உங்களுக்கு சொல்லித்தருவோம் அதே மாதிரி அது நிதிக்கூட்டுக்களில் மூலங்கள் அஞ்சு சொத்து பொறுப்பு உரிமை வருமானம் செலவு இந்த ஐந்து வரைவிலக்கணங்களையும் அப்டேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கு அதில் நாங்கள் அந்த செக்ஷன் பழக்கிற நேரம் விரிவாக நான் உங்களுக்கும் விளங்கப்படுத்தும் அடுத்தடுத்த கிளாஸ்கள் ரைட் அப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த எல்கேஎஸ் எஸ்எல்எஃப்ஆர் சட்டகம் இதிலே படுற மாற்றங்கள் அடுத்தது இலங்கை பட்டய கணக்கா நிறுவனத்தில் செயற்பாடுகள் அதே மாதிரி சீமா முகாமை கணக்கு நிறுவனம் ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் அவங்களோட செயற்பாடெல்லாம் நுட்பம் மற்றும் தொழிற்சாசு உள்ள கூடும் அதே மாதிரி கணக்கீட்டில் டெக்னிக்கை பாவிக்கிறது இப்போ இந்த அஞ்சு அஞ்சாக பிரிக்கிறத மூணாக மாற்றப்பட்ட டெக்னிக் அஞ்சு விஷயத்தை மூணாக மாற்றப்பட்ட டெக்னிக் அப்போ அதாவது நுட்பங்களுங்கிற நேரம் நாங்கள் விரிவாக படித்தோண்ட சோட்டா மாத்திரா நுட்பங்கள் அந்த சோட்டு கூட நீங்கள் விரிவாக படித்த அவ்வளோ பேரும் அது காலத்தில் தேவைக்கேற்ப அந்த மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் சர்வதேச மாற்றங்களுக்கு ஏற்ற அடிப்படையில் அடுத்தது அதே மாதிரி கம்பெனி சட்டம் இருக்கு பங்குடம சட்டம் இருக்கு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் இருக்கு விலை கட்டுப்பாட்டு சட்டம் இருக்கு இதெல்லாம் சட்டச்சூழலுக்குள்ள வரும் அடுத்தது சமூகத்தில் மனப்பாங்குகள் சமூகத்தில் மனநிலை இப்போ இன்றைக்கி இந்த வருமான மட்டங்கள் அதே மாதிரி கலாச்சாரங்கள் கலாச்சார வேறுபாடுகள் இதெல்லாம் சமூக கலாச்சார சூழலுக்குள்ள வரும் அடுத்தது அரசாங்கம் வரி விதிக்கிறது அடுத்தது விலை நிர்ணயம் செய்கிறது அடுத்தது 
வரிகளை அறவுறது நோர்வரை பாதுகாக்கிறது நோர்வர்களை பாது நோர்வர்களில் அல்லது பொதுமக்கள் நிலங்களை பாதுகா தீங்கு விளையக்கூடிய பொருட்களுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிற எல்லாம் பொருளாதார அரசியல் சூழலுக்குள்ள வரும் அதே மாதிரி தொடர்பாடல தொழில்நுட்பம் இப்போ பாருங்கண்ணா நீங்கள் வீட்டிருக்கீங்க நாங்கள் இங்கே உங்களுக்கு படிப்பிச்சு கொண்டிருக்கோம் இணைய வழி மூலமாக இணைய வழி மூலமாக நாங்கள் படிப்பிச்சு கொண்டிருக்கோம் இது ஒரு டெக்னாலஜி தொழில்நுட்ப சூழலுக்குலாம் வரும் இணைய வழி மூலமாக நாங்கள் கற்பித்து கொண்டிருக்கோம் அந்த கற்பித்தல் மூலமாக நீங்கள் உங்களோட வீடுகளில் இருந்து இதை நீங்கள் அவதானிச்சு கொண்டிருக்கீங்க உங்கள் வெப்சைட் மூலமாக அல்லது ஃபேஸ்புக் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க அதே மாதிரி நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த வகுப்புகளை இப்படி உங்களுக்கு தார நேரம் இங்கே வீட்டில் இருந்து கொண்டே வேலை செய்யக்கூடிய நிறைய வாய்ப்புகள் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு தரப்போகிறோம் காலப்போக்கில் அது நாங்கள் இனி காலத்தின் தேவையாக இருக்கும் இந்த இணைய வழி கற்க என்பது ஒரு காலத்தின் தேவையாக காணப்படும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் இந்த தொடர்பாடலில் தொழில்நுட்பம் ஏற்படுறது கணநில தொழில்நுட்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது நவீன தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் வந்திருக்கு அப்போ அந்த அடிப்படையில் இதெல்லாம் தொழில்நுட்ப சூழலுக்குள்ள வரும் அப்போ இதுதான் இந்த கணக்கிட்டு சூழல் அப்போ நீங்கள் என்னத்தை படிக்கணும்னு சொன்னால் இந்த ஒவ்வொரு சூழலுக்குள்ள இருக்கிற மாறுகளை படிங்க அந்த மாறுகள் தான் கேள்வி இந்த சூழல் தான் விடையாக இருக்கும் அதான் ஆன்சராக நீங்கள் எழுத வேண்டியதாக காணப்படும் இந்த கணக்கிட்டு சூழலில் இருந்து இப்போ நாங்கள் படிக்க வேண்டிய விடையம் என்னென்னு சொன்னால் நிதி கணக்கிட்ட செயன்முறை அதாவது நிதி கணக்கிட்ட ப்ரொசஸ் இப்போ நிதி கணக்கு செயன்முறைன்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி எக்ஸாமுக்கு வார நேரம் அந்த செயன்முறைங்கிற கேள்வி அந்த ப்ரொசஸ் ஓர்டரில் எழுதப்படணும் அப்போ நிதி கணக்கிட்ட செயன்முறை கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் அதில் முதல் கொடுக்கல் வாங்கல் நிகழ்வுகளை இனம் காணப்படும் அப்படின்னா இன இனம் கா இன்னும் நடந்திருக்கு என்னென்ன கொடுக்கல் வாங்க நடந்திருக்குங்கிறது நீங்கள் இனம் காண்றீங்க ரெண்டாவது அந்த இனம் காணப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல பதிவு செய்ய போகிறீங்க பதிவு செய்யப்பட்டவற்றை நீங்கள் என்ன போகிறீங்கன்னா வகைப்படுத்த போகிறீங்க வகைப்படுத்தப்பட்டவற்றை பொலிப்புரை செய்ய போகிறீங்க சமரி பண்ண போகிறீங்க சமரி பண்ணி போட்டு நீங்கள் அதை கொண்டு போய் தொடர்பாடல் பண்ணி அதை நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறீங்க தொடர்பாடல் செய்ய இது ஓடல் முதலாவது இனம் காணவனும் ரெண்டாவது அதை பதியணும் எழுதி வரவு செலவுன்னு சொல்லி நீங்கள் பொருத்தமான ஏடுகளில் மூல ஏடுகள் பேரேடுகள் இதில் பதியுறீங்க அந்த பதிஞ்சவற்றை கொண்டு போய் சொத்து பொறுப்பு உரிமை வருமானம் செலவுண்டு வகைப்படுத்துகிறீங்க வகைப்படுத்தி போட்டு நீங்கள் அதை கொண்டு போய் பரிச்சு பேரிடம் மாற்றுறீங்க பரிச்சு மீதியாக மாற்றுறீங்க அப்போ இதெல்லாம் சமரி பண்ணுறீங்க அதை சுருக்கமாக்குறீங்க அதை கொண்டு நீங்கள் தோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக நிதி அறிக்கைகளை தயாரித்து வெளியிடு செய்கிறீங்க அப்போ இது அந்த நிதி கணக்கிட்ட செயல்முறையாக காணப்படும் இந்த ஆர்டர் மாறாமல் நீங்கள் படிக்க வேணும் அடுத்த முகாமை கணக்கீடு மினேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ப்ரொசஸ் மூணு இருக்கு முதலாவது ஒரு விடயம் பிளேம் பண்ணப்படும் அதாவது திட்டமிடுவோம் திட்டமிட்ட விட்டு நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இணைவோம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அதாவது திட்டமிட வேணும் திட்டமிட்டு அதை பட்ஜெட் பண்ண வேணும் பட்ஜெட் பண்ணப்பட்டு அதை கட்டுப்படுத்த வேணும் பிளேனிங் பட்ஜெட்டிங் கண்ட்ரோலிங் திட்டமிடல் வரவு செலவு திட்டம்ங்கிற முன்கூட்டியை தீர்மானித்தல் அதை வச்சு கட்டுப்பாடு சிறு வருமானங்களை கூட்டுற வழிகள் செலவுகளை குறைக்கிற வழிகளை மேற்கொள்வது தான் அந்த முகாமை கணக்கிட்ட செயல்முறை அறிக்கும் அடுத்தது கணக்கீட்டின் செயல்முறைன்னு வைப்பாங்க பாருங்க நிதி கணக்கிட்ட செயல்முறை வேறு முகாமை கணக்கிட்ட செயல்முறை வேறு கணக்கிட்ட செயல்முறை வேறு இப்போ கணக்கிட்ட செயல்முறைங்கிறது கொடுக்கல் வாங்க நிகழ்வு ஒன்று உருவாகும் அந்த கொடுக்கல் வாங்க நிகழ்வுகள் மூல ஆவணங்கள் மூலமாக உறுதிப்படுத்தப்படும் அது மூல ஏடுகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் மூலேடுகளில் இருந்து பேரேடுகளுக்கு மாற்றப்படும் அந்த பேரேடு சமப்படுத்தப்படும் பரிச்சை மீது அறிக்கப்படும் இது ப்ரொசஸ் அப்போ கொடுக்கல் வாங்க நிகழ்வுகள் வந்து மூல ஆவணங்கள் மூலமாக உறுதிப்படுத்தி அதை மூல ஏடுகளுக்கு மாற்றி அதை பேரேடுகளுக்கு கொண்டு சென்று அந்த பேரேடுகளில் சமப்படுத்தி பரிச்சை மீது அறிக்கிற அதுக்கப்புறம் அவுட் புட் நிதி கூட்டு வெளியாகும் இப்போ நம்ம இந்த அஞ்சு மூணாக பிரிஞ்ச நிதி கூட்டு தான் அவுட் புட் வெளியீடுன்னு சொல்கிறது உள்ளீடுகளை கொண்டு வெளுகின்ற பொறுவர்கள் வெளியீடுகள் இப்போ லாகுமா நட்டமாங்கிறது நாங்கள் சொல்கிறோம் நிதி சேத்திரன்னு சொல்கிறோம் நிதி சேத்திரன் அதுக்காக பேர் மாற்றப்பட்டிருக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது அதுக்காக இலாகுமலை நட்டம் மற்றும் நிதி சேத்திரம் கூட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது அடுத்தது சொத்து பொறுப்புரிமை அறிவதற்காக நிதி நிலைமை கூட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது ஏனைய நிதி கூட்டுக்களில் உரிமையில் ஏற்படுற அதிகரிப்பு குறைவுகளை பதிவு செய்வதற்காக உரிமையாண்மை மாற்ற கூட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது அடுத்தது காசு உட்பாச்சல் காசு வழிப்பாய்ச்சலை அறிவதற்காக காசு பாய்ச்ச கூட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது அடுத்தது முக்கியமான விடயங்களை விளக்கமாக காட்டுவதற்காக குறிப்பிடப்படுகிறது அப்போ இதுதான் கணக்கிட்ட வெளியீடாக காணப்படும் இதுக்கு உறுதியாக வரும் அவுட் புட்
இது நீங்கள் நாலாம் மலையில் நாங்கள் விரிவாக பார்க்குற விடையும் நான் நாலாம் மலையில் நாங்கள் விரிவானாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த சாப்டர் நாங்கள் பார்க்கலாம் விரிவாக இதில் மூல ஆவணங்கள் மூல ஏடுகளை நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் மூல ஆவணங்கள் மூல ஏடுகள் மூல ஏடுகளில் மூல ஆவணங்களாக மூலேட்டுக்கு போகும் ஆனால் உங்களுக்கு மூலேட்டை கொண்டு மூல ஆவணத்தை படிப்பது ஈஸி அறிக்கும் விளங்கு கொள்வது உங்களுக்கு தெரியும் மட்டும் மூலேடு இருக்கு வணிக நிறுவனங்கள் இடம்பெறுகின்ற அனைத்து கொடுக்கல் வாங்கல்களும் அந்த எட்டு மூலேடுகளில் தான் பதிவு செய்யப்படும் அது கோடிக்கணக்கான கொடுக்கலாம் அந்த அறிஞ்சிரு தான் மூலேடு எட்டு தான் மூலேடு எட்டு தான் அந்த எட்டு மூலேடுகளையும் உறுதிப்படுத்துறது தான் மூல ஆவணங்கள் என்று சொல்லப்படும் அதாவது ஒவ்வொரு கொடுக்கல் வாங்கலையும் உறுதிப்படுத்துகின்ற ஒரிஜினல் டொக்குமெண்ட் சொல்லுவாங்க வணிக நிறுவனம் எது எது நடந்தாலும் அது உறுதிப்படுத்தப்பட வேணும் அந்த உறுதிப்படுத்துகிற மூல ஆவணங்கள் சொல்லப்படும் இதிலேயும் நிறைய அப்டேட்டுகள் இருக்கு நீங்கள் டீச்சர் கையில் இருக்கிற சில விடயங்கள் இதில் பார்க்க இயலாது டீச்சர் கையில் இருக்கிற சில விடயங்கள் இருக்கும் அதில் சில மூல ஆவணங்கள் சொல்லப்படும் அதில் நீங்கள் எக்ஸாம் கழிந்தீங்கன்னா புள்ளி தர மாட்டாங்க ஏன்னா டீச்சர் கையில் இருக்கிற பிழல் இது அப்டேட் மாற்றம் இப்போ டீச்சர் கையில் வந்திருக்கும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயோ நைன்லேயோ வந்திருக்கும் இந்த அப்டேட் வந்திருக்கு இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்தீங்கன்னா நைன்டீனில் வார அப்டேட் எப்படி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இருக்கிற சான்ஸ் இல்லை அதில் இந்த அப்டேட் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேணும் பாருங்கள் நிதி கூட்டம் நம்ம அஞ்சுட்டு படித்தோம் இப்போ மூணாக மாற்றிக்கிறாங்க இதுக்கு நாங்கள் மாறணும் டீச்சர் கையில் பார்க்கல இது நாங்கள் அந்த மாற்றங்களுக்கு எப்போ நான் எங்களை மாறி கொண்டு போகணும் அது காலத்தில் தேவை இதில் பாருங்கள் இந்த மூல ஏடுகள் எட்டு அந்த எட்டு மூல எட்டுக்கும் எட்டு மூல ஆவணம் இருக்குது அப்போ நீங்கள் மூல ஏடுகளை வைத்து மூல ஆவணத்தை பாடமாக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ரெண்டு கேள்வி குறைஞ்சது எக்ஸாம் பேப்பரில் வருது ஒன்று எம்சி குரல் கேள்வி சுவராக வருது அங்கே ஸ்ட்ரக்சர் இருபதில் ஒரு கேள்வி சுவராக வருது அப்போ நீங்கள் இந்த எட்டு மூல எட்டு மூல ஆவணத்தில் இருந்து கேள்வி கணக்கு இல்லை டிரெக்டான கேள்வி இப்போ இதில் முதலாவது மூலேடு காசு பெருவனவு நாளேடுன்னு தான் நீங்கள் சொல்ல வேணும் காசு பெருவனவு நாக்குறிப்புன்னு சொல்லாதங்க அப்படி தான் டீச்சர் கையில் இருக்கும் காசு பெருவனவு நாளேடு காசு பெருவனவு நாளேடு இப்போ இந்த காசு பெருவனவு நாளேட்டில் காசு பெருவனவு எல்லாம் பதியப்படும் இப்போ நீங்கள் காசுன்ற படத்தை விளங்க வேணும் வங்கி வங்கி நடைமுறை கணக்கு அதாவது காசுலை வரையக்கூடிய ஒரு அக்கௌண்ட் தான் அந்த வங்கி நடைமுறை கணக்கு அந்த வணிக நிறுவனங்களுக்கு எல்லா காசையும் கொண்டு பேங்கில் டிபாசிட் பண்ண வேணும் அதுதான் கன்செப்ட் அப்போ நான் சிறிய சிறிய வணிகங்களை வச்சு எடுத்து பேச இல்லாது வணிக நிறுவனங்கள் எல்லா காசையும் கொண்டு வங்கியில் வைப்பிச்சு வேணும் அடிப்படையில் காசு பெருவன நாடுங்கிறது இப்போ காசு ரெண்டு தான் ஒன்றும் எங்களை ஒரு பெரிய ஒரு வணிக நாங்கள் படிக்க பெரிய வணிகங்களை பற்றி அந்த பெரிய வணிக நிறுவனங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வங்கியில் வைப்பு செய்யக்கூடிய வசதி இன்றைக்கு ஏடிஎம் வசதிக்கு நீங்கள் ஊரடங்கு சட்டம்னாலும் கூட வங்கியில் வந்து வை பணத்தை வைப்பிச்சிருக்கிற வசதி பேங்கு ஏடிஎம் மூலமாக செல்ஃப் பேங்கிங் இருக்கு அதே நீங்கள் வார காசு கொண்டு டிரெக்டாக பேங்கில் போடலாம் நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்து போக வேண்டிய தேவைன்றி இல்லை அதால் எல்லா காசும் வங்கியில் வை வைப்பிச்சிடணுங்கிறது தான் ஒரு ஒஃபீஷியலான ஒரு விடயம் ஆனால் அவசரத்தை வைக்க காசு வேணும்னா அது பெட்டி கேஸ் சில்லறை காசு நீங்கள் கா கொஞ்சம் காசு வீட்டை வச்சு கொள்ளலாம் பெட்டி கேஸ்னு சொல்லுவாங்க சில்லறை காசுன்னு சொல்லப்படும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் நாங்கள் முந்தி படிச்சிருப்போம் காசு வங்கி சில்லறை காசுன்னு படிச்சிருப்போம் இப்போ நாங்கள் காசுங்கிறது வங்கியை குறைக்கும் அடுத்து பெட்டி கேஸ் சில்லறை காசு ரெண்டு தான் இப்போ எங்கிட்ட இருக்க வேண்டிய காசு அறிக்கும் அந்த அடிப்படை இந்த மாற்றம் அப்போ நீங்கள் முந்தி படிச்சுப்பீங்க காசு வங்கின்றெல்லாம் உங்களுக்கு நீ வர மாட்டா எக்ஸாம் பேப்பரில் காசுண்டு குளம் இருக்கு அது வங்கி நிலைமை தான் காசு நிலைமை தான் அப்போ காசு பெருவனவு நாளேடு இதில் காசு பெருவனவெல்லாம் நீங்கள் பதிவீங்க அதை நாங்கள் நாலாம் அளவு படிக்கக்கூடிய விரிவாக நாங்கள் பார்ப்போம் பயிற்சிகளும் செய்வேன் அப்போ காசு பெருவனவு நாளேட்டில் காசு பெறுற எல்லாம் வரும் காசு பெற்றாலும் சரி காசுல பெற்றாலும் சரி அவ்வளோ இந்த காசு பெருவன நாளேட்டில் வரும் காசு பெருவன நாளில் என்ன வருமோ அதுக்கெல்லாம் மூலாவணம் பற்றிச்சிட்டு பற்றிச்சிட்டு காசு பெருவன நாள் இல்லை இப்படி தான் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க இப்போ காசு விற்பனை அது மாதிரி வியாபார வருமான பெற்ற காசு வாடகை வருமானம் பெற்று வட்டி வருமானம் பெற்று கொடுத்து கழிவு கொடுத்து காசு பெருவனவு நாளில் வரும் என்றால் அதுக்குரிய மூலாவணம் பற்றி சேட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க அதே மாதிரி காசு கொடுப்பனவு நாளேடு காசு மூலமான காசுங்கிற வங்கியை குறிக்கும் காசுலையே குறிக்கும் அப்போ காசு மூலமான கொடுப்பனவுகளை பதிகின்ற மூலேடு தான் காசு கொடுப்பனவு நாளேடுன்னு சொல்ல வேணும் காசு கொடுப்பனவு நாக்கு எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு புள்ளி கிடைக்காது அப்போ
வாடகை கொடுக்கலாம் மின்சாரம் கொடுக்கலாம் சம்பளம் கொடுக்கலாம் பெற்ற கழிவு வரலாம் இந்த காசு கொடுப்பன நாளில் என்ன வந்தாலும் அதுக்குரிய மூலாவணம் கொடுப்பனவு உறுதிச்சிட்டு காசு கொடுப்பனவு உறுதிச்சிட்டு இதை பழைய பேர் உங்களுக்கு தெரியும் காசு கொடுப்பனவு கச்சாத்து கொடுப்பனவு கச்சாத்துன்னு சொல்லுவாங்க வவுச்சர் இப்போ இதில் பேர் காசு கொடுப்பனவு உறுதிச்சிட்டுன்னா நீங்கள் எழுதணும் எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பனவு உறுதிச்சிட்டுன்னு சரி தான் அப்படி கொடுப்பன உறுதிச்சிட்டு எழுதாமல் நீங்கள் கொடுப்பனவு கைச்சாத்து நடி நீங்கள் சொன்னால் உங்களுக்கு புள்ளி வழங்கப்பட மாட்டாது அதை நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் கொடுப்பனவு உறுதிச்சிட்டு அந்த கைச்சாத்துக்கும் உறுதிச்சிட்டு ஒரு வித்தியாசம் ஒன்றுக்கு வித்தியாசம் ஒன்று இப்போ நான் தான் உங்களுக்கு சொல்கிற உதாரணமாக தான் பொதுவாக நீங்கள் எல்லோரும் விளங்க வேணும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு வோச்சர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் பொருளை வாங்கினீங்கன்னு வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் உறுதிச்சிட்டு நீங்கள் உறுதிச்சிட்டு கொண்டு போய் அக்கௌண்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்டை அதை உறுதிப்படுத்த வேணும் அது உண்மைதாண்டு உறுதிப்படுத்தினா தான் அது எட்டு பதிவு செய்யப்படும் அப்போ அவர் செக் பண்ணிப்பட்டு உறுதிப்படுத்துவார் இப்போ நீங்கள் பேர்த் சர்டிஃபிகேட் ஒன்று எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் உரிய ஒரு ஜேபிட்டை கொண்டு போய் உறுதிப்படுத்த வேணும் அப்போ அது அது எக்ஸப்ட் பண்ணப்படும் அந்த அடிப்படையில் இது உறுதிச்சிட்டுன்னு சொல்லணும் நீங்கள் கொடுப்பனை உறுதிச்சிட்டுன்னு தான் சொல்லணும் ஒரே சொல்கிறாங்க மூன்றாவது சில்லறை கொடுப்பனவு நாலேடு அதாவது சில்லறை கொடுப்பனவுலே பதிகின்ற மூலேடு சில்லறை கொடுப்பனவு நாலேடு சில்லறை கொடுப்பனவு நாலேடு சில்லறை காசு விடலாம் கிடையாது சில்லறை காசு கொடுப்பனவு நாலேடு இதுக்குரிய மூலாவணம் சில்லறை கொடுப்பனவு உறுதிச்சிட்டு என்று சொல்ல வேணும் அடுத்த நாலாவது கடனுக்கு அதாவது மேல் விற்பனைக்காக விற்பதற்காக நீங்கள் கடனுக்கு பொருளை வாங்குவீங்க விற்பதற்காக நீங்கள் கடனுக்கு பொருளை வாங்குகின்ற பொழுது அதை நீங்கள் பதிகின்ற மூலேடு தான் கொள்வனவு நாளேடு கொள்வனவு நாளேடில் மாறபடி எங்களுக்கெல்லாம் உரிய மூல ஆவணம் பட்டியல் பட்டியல் பட்டியல்னு சொன்னீங்கன்னா சரி கொள்வனவு பட்டியல்ன்னு சொல்லலாம் பட்டியல் தான் உண்மையான பேர் இன்வாய்ஸ் நிலுவாங்க இங்கிலீஷில் பட்டியல்னு சொன்ன எழுதினீங்கடா போதும் கொழுநோ பட்டியல்னா விலைப்பட்டியலை நீ எழுதாதாங்க பட்டியல் அது கொழுநோ பட்டியல் கொள்வனவு செஞ்ச பொருள் பழுதாயிருந்தா டேட் முடிஞ்சிருந்தா தேவைக்கு கூட வாங்கியிருந்தா இப்படி வாங்கின பொருளை நீங்கள் திருப்பி அனுப்புகின்ற பொழுதும் அதை முதன் முதலில் பதிகின்ற மூலேடு கொள்வனவு திரும்பல் நாளேடு வெளித்திரும்ப நாளேடு அதுக்குரிய மூலாவணம் வரவுத்தாள் டெபிட் நோட் மூலாவணம் பயன்படுத்தப்படும் அடுத்தது விற்பனை நாளேடு கடனுக்கு பொருட்களை விற்கின்ற பொழுது அதை பதுகின்ற மூலேடு தான் விற்பனை நாளேடு அதுக்குரிய மூலாவணத்தை நாங்கள் பட்டியல் தான் சொல்கிறேன் சில ஆக விற்பனை பட்டியல்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பொதுவாக பட்டியல் ஏன்னா வாங்குகிற அளவுக்கு உணவு பட்டியல் விற்கிற அளவுக்கு விற்பனை பட்டியல் அப்போ பொதுவான பேர் பட்டியல் அடுத்து விற்பனை செஞ்ச பொருள் திரும்பி வந்தால் விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் திரும்பி வந்தால் அதை உறுதிப்படுத்துகின்ற அதை முதன் முதலில் பதிகின்ற மூலேடு விற்பனை திரும்ப நாளேடு அல்லது உத்திரும்ப நாளேடு அதுக்குரிய மூலாவணம் செலவு தாள் என்று சொல்லப்படும் அப்போ பாருங்கள் காசு பொறுவனவெல்லாம் காசு பொறுவனவு நாளேட்டில் மாறத்துக்கெல்லாம் பற்றிச்சிட்டு காசு கொடுப்பன நாளில் மாறத்துக்கெல்லாம் கொடுப்பனவு உறுதிச்சிட்டு சில்லறை கொடுப்பன நாளில் மாறத்துக்கெல்லாம் சில்லறை கொடுப்பனவு உறுதிச்சிட்டு கொழு நாளில் மாறத்துக்கெல்லாம் பட்டியல் அது கொழுநோ பட்டியல் கொள்வனவு திரும்ப நாளில் பதியப்படுற விடயத்துக்கெல்லாம் வரவுத்தாள் விற்பனை நாளில் பதியப்படுறதுக்கெல்லாம் பட்டியல் அது விற்பனை திரும்ப நாளில் பதியப்படுற விடயத்துக்கெல்லாம் செலவுத்தாள் இந்த ஏழும் தவிர்ந்த மற்ற அனைத்து கொடுக்கல் வாங்கலையும் பதிகின்ற மூலேடு தான் பொது நாளேடு அல்லது பொது நாக்குறிப்பு இந்த பொது நாளேட்டில் அல்லது பொது நாக்குறிப்பில் வாரத்துக்கு வாரவிட எங்களை உறுதிப்படுத்துகிற ஆவணம் அது இந்த ஏழும் தவிர்ந்த காசு பொறுவனவு காசு கொடுப்பனவு சில்லறை கொடுப்பனவு முழு விற்பனைக்கான கடன் கொள்வனவு அடுத்தது கொள்வனவு திரும்பல் கடன் விற்பனை விற்பனை திரும்பல் இந்த ஏழும் தவிர்ந்த வேறு என்ன கொடுக்கல் வாங்க நடந்தாலும் அதுக்குரிய மூல ஏடு பொது நாளேடு அல்லது பொது நாக்குறிப்பு அதுக்குரிய மூல ஆவணம் நாக்குறிப்பு உறுதிச்சிட்டு நாக்குறிப்பு கட்சி அதன் எழுதாதாங்க நாக்குறிப்பு உறுதிச்சிட்டுனா நீங்கள் எழுத வேணும் அண்மை கால இதாக இந்த விட அப்போ மூல ஆவணங்கள் மூல ஏடுகள் எட்டு மூல ஆவணங்கள் எட்டுன்னு சொல்லி இது இதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் இதை நீங்கள் வேணுமா காசு விற்பனைக்கு மூல ஆவணங்கள் கேட்டால் நீங்கள் எப்படி காசு விற்பனை யோசிக்கிறது இல்லை காசு விற்பனை எங்கே வரும் காசு பொருள் நாளில் வரும் பட்டிச்சிட்டு சம்பளம் கொடுத்து எங்கே வரும் காசு கொடுப்பன நாளில் வரும் ஆகவே கொடுப்பனவு உறுதிச்சிட்டு இப்படி நீங்கள் அந்த எந்த மூலேட்டில் வரும்ட்டு திங்க் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் 
അതൊക്കെ എന്നും മൂലേടുണ്ട് ഞാൻ അഹമ്മദ് ജോണി പിന്നെ എട്ട് മൂലേട് എട്ട് മൂലാവണങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധമാണ് വിരിവാണ വിടയങ്ങൾ ഇത് ഒവ്വൊരു സംബന്ധമാണ് വിരിവാണ പയിച്ച് കണ്ടാങ്ങ് യൂണിറ്റ് അതായത് തേച്ച് നാലിൽ ഇതാണ് ഈ വിരിവാക ആരായ വേണം അപ്പം അന്തടിപ്പടയിൽ ഇത് നാങ്ങ് പാകണം അപ്പം ഇവിടെ ഇതാ ഇത് മുതലാം അലകുക്കുരിയ അറിമോഹമാക നമ്മുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അലഹായിരിക്കും ആണെങ്കിൽ ഇത് നിറയെ വിടയങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്സാമിൽ കേൾക്കപ്പെടലാം ഇപ്പം നാലാം അലഹ എനിക്ക് പഠിച്ച് മുടിക്കാത്തത് ഈ ശീലക്കും ഇതാണ് ഇത് മുഖ്യം ഇന്ത ഇന്ത ബേസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിച്ച് കണ്ടാൽ പോലും പറയും ഇതിലെ എനിക്ക് വിരിവാക ഇതെവിടെ മേലെ മോണ്ട് എന്താ വരില്ല കണക്കിട്ട് നോക്കത്തെ പഠിക്കുങ്ങ അക്കരെ ഓടിയാക്കളെ പറ്റി പഠിക്കുങ്ങ കണക്കിട്ട വകയെ പഠിക്കുങ്ങ അതുമാതിരി നിധി കണക്കിട്ട നോക്കം അര തൊളിപ്പാട് മുഹാമി കണക്കിട്ട നോക്കം ഇത് രണ്ടുക്കും ഇടയിലാണ് വേറെ പാടുകൾ എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് പണ്ടത് കണക്കിട്ട് ചൂടൽ ഒവ്വൊണ്ടുകളും എന്ന എവിടെയും പറയും എപ്പോഴും ഇനം കാണുന്നത് അടുത്തത് കണക്കിട്ടിൻ നിധി കണക്കിട്ടിൻ സെയ്മുറയെ മുഹാമി കണക്കിട്ടിൻ സെയ്മുറ എന്നെ കണക്കിട്ടിൻ സെയ്മുറയെ എന്നെ അടുത്തത് മൂല ഏടുകൾ എന്നെ എന്നെ അതൊക്കെ എന്നെ മൂല ആവണങ്ങൾ എന്റെ വിഷയത്തിന് ക്ലിയർ ഫണ്ടിങ് കണ്ടു ചെന്നാൽ മുതലാം മല്ലെ എന്ത് എന്നെ കേൾവി വന്നാലും ഇതുക്കുള്ളിൽ എന്താ പറയുക ഇത് താണ്ടി വാറതില്ല പിന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ നോമല പാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല മാക്സിമം ഒരു നാല് കേൾവിയാകും എക്സാമ്പിൾ പാട്ട് വണ്ണിൽ വരലാം നാല് കേൾവിൻ്റെ എട്ട് മാസൂരിയ കേൾവിയാകെ ഇത് അലകൾ ഇരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിലെ മുഖ്യമാന വിടയങ്ങളാണ് കാണപ്പെടും ഇപ്പം മാണുറായനീങ്ക ഇത് കുറിപ്പാക ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പരിച്ച് എഴുതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന നീങ്ങ നമ്മുടെ കറ്റി സ്വീകരിച്ചൽ തിട്ടമിട്ട് കൊള്ളുങ്ങ മിക മുഖ്യമാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുക എൻ്റെ ചിലാക്കൾ ഒരു തവറാണ് ഒരു കരുത്തുകൾ രണ്ട് കരുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മോല അത് എക്സാം പിന്തലാമെന്ന് ചൊല്ലി ഇതുവരേക്കും അത് തീരുമാനമില്ല അതിൽ എന്ത് മാറ്റം ഇല്ലാണ്ട് താൻ കല്വി അമച്ചും പരിചയത്തിനേക്കുള്ള ചൊല്ലിയിരിക്കും അപ്പം അന്തടിപ്പള്ള നമ്മൾ തിട്ടമിട്ട് വാർ എക്സാം നടക്കും ഇന്ത വരും പിന്ത് പിന്തുടരുത് നമുക്ക് പരിചയനില്ല നിങ്ങൾ എട്ടാം മാസം എക്സാം രണ്ട് നോക്കത്തിൽ താൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക വേണം അടുത്ത് ഇന്നൊരു വിഷയം വേണ്ടി ചെയ്യാൻ എന്ത് ക്വറൻറ്റൈം നടക്കുന്നത് ഇത് നോയ് അതിൽ പേപ്പർ ഈസിയാണ് വരലാം എന്നൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് മാണർ മധ്യ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് എന്ത് സ്റ്റീമ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ചെയ്തു ഞാൻ അപ്പം ഇല്ല എൻ്റെ പേപ്പർ ഈസിയാണ് വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും വേ വരും പേപ്പർ ഈസിയാണ് വരണ്ടില്ല അതുക്കുള്ള നമ്മൾ സെലക്ട് പണ പറയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്പോൾ പേപ്പർ പേപ്പർ സ്റ്റാൻഡിൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ന സ്റ്റാൻഡിൽ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അന്ത് സ്റ്റാൻഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊള്ള വേണം അതായത് അപ്പടിയാണ് ഒരു വീണാണ് വദന്തികളെല്ലാം നമ്പാമേ എട്ടാം മാസം എക്സാം നടൈഫറുമുണ്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊള്ളുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മുഖ്യം അടുത്തത് നിങ്ങൾ സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് മിക വായ്പ നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്താ പിരജയെല്ലാം തീന്ത് നിങ്ങൾ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നതിനും ക്ലാസ് അധികമാകും ഉങ്ങൾക്ക് നടൈഫറപ്പാക്കും എൻ്റെ സിലബസ് മുടിക്ക വേണം നിറയെ വേല വേല കൃഷി വേണം പ്രാക്ടീസ് പണ്ട വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അടിപ്പാട് സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് ടൈം ഇരിക്കാതെ അതായത് നിങ്ങൾ അധികമാ സെൽഫ് സ്റ്റഡി അധികരിച്ച് കൊള്ളുങ്ങ വീട്ടിലിരുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിത്യാലമും നാങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുക കൂടിയ സൂന്നിലും പെരിക്ക് അത് അളഹാക ഇങ്ങനെ തിട്ടമിട്ട് പഠിച്ച് ഇത് മൂന്ന് പാടങ്ങളെയും ഒവ്വൊരു കിളമയ്ക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് നാളേക്ക് കൊടുക്കാണ്ടാൻ എന്താ മൂന്ന് പാടങ്ങളെയും പത്ത് നാളേക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മീക്കലാം തിരുമ്പ തിരുമ്പ പഠിച്ചത് മീട്ടിക്കൊള്ളുങ്ങ നമ്മൾക്ക് എന്നെ സന്ദേഹങ്ങൾ അറിയിക്കോ നിങ്ങൾ സന്ദേഹങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ അത് ഒരു കോമ്യൂണിക്കേറ്റ് പണ്ണ കൂടിയ രീതിയിൽ നാങ്ങ് എന്ത് നിഹൽച്ച് ചെയ്യുമോ ഏത് കാലങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത വകുപ്പുകളിൽ നാങ്ങ് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് കേട്ടാൽ നാങ്ങ് എന്ത് അറിയാതെ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഡൗട്ട് കേൾക്കലാം എന്ത് ഡൗട്ട് കേട്ടാലും നാങ്ങ് അത് നമുക്ക് നേരടിയാക കിളിയ പണി തരക്കൂടിയതാക നാങ്ങ് എന്ത് ഇവിടെ എമിരിക്കും അടുത്തത് ഇതിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ പതിനാർ തേച്ച് മട്ടം ഇരിക്കേണ്ട ഭാഗത്തിരിക്കും അത് പതിനാറ് തേച്ച് മട്ടങ്ങൾ ഇരുന്ന് എപ്പോഴും വിനാക്കൾ കേൾക്കപ്പെടുത്തി പാർട്ട് വൺ വിനാക്കൾക്ക് പതിനാറ് അലഹുടെ അറിവും ഉങ്ങൾക്ക് വേണം അതേ നേരം പാർട്ട് ടു പേപ്പറുക്കും ഉങ്ങൾക്ക് പതിനാറ് അലഹുടെ അല അറിവ് വേണം പാർട്ട് വൺ ടെക്നിക്കാണ് പേപ്പർ അപ്പോൾ അത് കേട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ഫണ്ട് വേണം പാർട്ട് ടു ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ പിന്നാലെ തിരുമ്പ
கிரியேட் பண்ணிருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அதில் பதிஞ்சிருக்கீங்க எல்லோரும் அதிலேயே நான் கொண்டு போவேன் அப்போ ரெண்டு ரகத்தில் போகிறோம் நிறைய ப்ராக்டிஸில் நாங்கள் செஞ்சு நீங்கள் இந்த நிலைமை சீராகவும் பறிக்கணும் நாங்கள் படித்து கொண்டிருக்கலாம் அதே நேரம் இப்படியான விஷயங்களில் நீங்கள் டைம் வச்சு படிங்க ஃபாஸ்ட் பேப்பர்கள் நேரங்களை பார்த்து படிக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்போ இல்லை உங்களுக்கு முதலாவது இந்த ஐரிதம் இப்போ நாங்கள் அடுத்தது முதலாவது ரெண்டாம் அளவு கணக்கிட்டு சோம்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் தேர்ச்சி டூ கணக்கிட்டு சோம்பாடு கணக்கிட்டு சோம்பாடு சம்மந்தமாக நீங்கள் ரெடி பண்ணி வைக்க வேணும் இந்த டைமுக்குள்ளே நாங்கள் இப்போ கணக்கிட்டு சோம்பாடுங்கிறது ஈஸியான விடையம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் கணக்கிட்டு சோம்பாடுங்கிற விடைய நாங்கள் அடுத்த இதில் கணக்கிட்டு சோம்பாடை பார்த்து நாங்கள் செய்கிறோம் உங்களுக்கு அதில் கணக்குகள் பயிற்சிகள் எல்லாம் நாங்கள் செய்வோம் இப்போ இந்த கணக்கிட்டு சோம்பாடு தொடர்பாக நீங்கள் முதலில் விளங்க வேண்டிய விடயம் அந்த கண சொத்து பொறுப்பு உரிமை வருமானம் செலவிடு இந்த அஞ்சிர உங்களோட நாலேஜ் ஸ்கில் சரியாக இருக்க வேணும் உங்களுக்கு சொத்துற விளக்கம் அதில் உதாரணங்கள் சொத்துற பண்புகள் அதே மாதிரி பொறுப்பிட வரைவிளக்கணம் அதில் பண்புகள் அதில் வகைகள் உரிமையாண்மை அடுத்த வருமானம் சில இந்த அஞ்சையும் கிளியர் பண்ணுங்க முதல் அந்த அஞ்சையும் நான் இப்போ டீப்பாக உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி தரேன் அதை பண்ணிவிட்டு கணக்கிட்டு சம்பாடு சம்மந்தமாக இந்த வினாக்கள் உங்களுக்கு வர முடியும் யோசிச்சு பாருங்க இப்போ நீங்கள் இப்போ ரெண்டு பெட்சுக்கும் இது கோமனாக இந்த இந்த அலையை நாங்கள் செய்யலாம் கணக்கிட்டு சோம்பாட்டில் முதலாவது நீங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல தந்து சோம்பாடில் பதிகிற ப்ராக்டிஸை பண்ணுங்க கொடுக்கல் வாங்கல கணக்கிட்டு சோம்பாடில் இப்படி பதிவு செய்யலாம்ங்கிறத நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க என்னென்ன சோம்பாடில் பதியலாம் நம்மளை விளங்கப்படுத்த சொல்லி என்னென்ன சோம்பாடு நான் படிச்சிருக்கோம் நீங்கள் அதில் நீங்கள் படிச்சு இருக்கீங்க அந்த சோம்பாடு ஒவ்வொன்றுலையும் அவர் என்ன சோம்பாடு தாராரோ அதில் எப்படி பதிகிறது அதை கொண்டு லாப நட்டத்தை அறிகிற முறைகள் உங்களுக்கு இருக்கு லாப நட்டத்தை அறிகின்ற முறைகள் இரண்டு மேடில் இருக்கு கொண்டு தேறிய சொத்தை கொண்டு லாபத்தை அறிகிற முறை இன்னொன்று வருமான கூட்டு தயாரித்து லாபத்தை அறிகின்ற முறை அது ரெண்டுலையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து நிதி நிலைமை கூட்டு தயாரிக்கிறது அப்போ நீங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல அவர் தார சோம்பாடில் பதிகிறத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது லாப நட்டத்தை அவர் எப்படி கணிக்க சொல்கிறாரோ அப்படி கணிக்க பழகுங்க அடுத்தது கொடுக்கல் வாங்கல்களை கொண்டு நிதி நிலைமை கூட்டு தயாரிக்கிறது இது ஒரு டைப்பான கேள்வி அடுத்தது அடுத்த டைப்பான கேள்வி கொடுக்கல் வாங்கல சோம்பாடில் பதிஞ்சு தந்து அதை கொண்டு கொடுக்கல் வாங்கல விவரிக்கிறது அவர் பதிஞ்சு தருவார் நீங்கள் அதில் என்ன அந்த சோம்பாடில் இருக்கிற பதிவை கொண்டோ அந்த விளைவை கொண்டோ என்னென்ன கொடுக்கல் வாங்கணும்னு நீங்கள் எழுத வேணும் அதை எழுதுவதன் மூலமாக நீங்கள் லாப நட்டத்தை அறிய வேணும் மாதிரி சொல்கிற மாதிரி அடுத்தது நிதிலமை குறித்து தெரிக்கிற மாதிரியும் பெரும் ரைட் இந்த ரெண்டு விஷயம் இல்லை மெயின் ஒன்று கொடுக்கல் வாங்கல அவர் தருகின்ற சோம்பாடில் பதிகிறது இரண்டு கொடுக்கல் வாங்கல விளைவுகளை கணக்கிட்டு சோம்பாடில் தந்து என்ன கொடுக்கல் வாங்கணும்னு விவரிக்கிறது இந்த இரண்டு விடயங்கள் மூலமாகவும் நாங்கள் இந்த விடயத்தை நீங்கள் படிக்க வேணும் இதை கொண்டு சில அலகுகள் டச் பண்ணப்படும் இந்த கணக்கிட்டு சோம்பாடோட சில அலகுகள் இணைக்கப்படும் அதில் ஒன்று வங்கி இணக்க கூட்டு இணைக்கப்படும் இரண்டாவது வழுக்களை திருத்தல் இணைக்கப்படும் மூணாவது விடயம் இருக்கு செம்மையாக்கங்கள் செம்மையாக்கல்கள் இணைக்கப்படும் செம்மையாக இப்போ இபிஎஃப் இடிஎஃப் இணைக்கப்படும் வெட் இணைக்கப்படலாம் இப்போ நாங்கள் பார்க்க வேணும் அப்போ நீங்கள் இந்த கணக்கிட்டு சோம்பாடு தொடர்பாக பார்ட் ஒன்னுக்கும் ரெடியாக வேணும் பார்ட் டூக்கும் ரெடியாக வேணும் அதே நேரம் நீங்கள் பேசிக்கில் செஞ்ச கணக்கு மட்டும் போதாது நாங்கள் விரிவாக சில அலகுகளை இணைச்சி கணக்கிட்டு சோம்பாடு செய்ய பழக வேணும் அப்போ நீங்கள் ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா சரி இப்போ அடுத்து நாங்கள் இந்த கிளாஸ் செய்கிற நேரம் நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுற நேரம் நீங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல கணக்கிட்டு சோம்பாடில் பதிஞ்சு பழகுங்க வருமான கூட்டத்தை தயாரிங்க நிதி நிலைமை கூட்டத்தை தயாரிங்க உங்களுக்கு தெரியும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருபது புள்ளிக்கு இந்த கணக்கிட்டு சோம்பாடு வந்திருக்கு இருபது மாஸ் பார்ட் டூவில் மட்டும் பார்ட் டூவில் மட்டும் பார்ட் ஒன்லேயே நாலு கேள்வி வந்திருக்கு அப்போ நீங்கள் ஒரு கூடுதலான மாஸ் எடுக்க கூடிய அப்போ நீங்கள் கணக்கிட்டு சோம்பாடு இருபது மாசு வந்திருக்குன்னு சொன்னால் தனியாக கணக்கிட்டு சோம்பாடு இல்லை வழுக்கலை திருத்தலோட லிங்க் பண்ணி கணக்கிட்டு சோம்பாடு வந்திருக்கு அப்போ அதெல்லாம் அந்த அலகுகளை இணைச்சு நாங்கள் செய்கிற நேரம் தான் அந்த கணக்கிட்டு சோம்பாட்டு ஒரு முழுமையான அறிவை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அவை மிக முக்கியமான அலகு செய்யலாம் இருக்காதுங்க பெண் அடுத்து எந்த எந்த அலகை படிக்கும் போதும் நீங்கள் சும்மா வாசிக்காதுங்க அங்க பதிவார் மிஞ்ச பதிவார் மட்டும் வாசிக்காமல் நீங்கள் பெண் அடுத்து கோட்டடித்து டைம் செட் பண்ணி எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது 
ഇപ്പോൾ ടൈം അലക്കേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണ വിട് വണ്ണുക്ക് മുഖ്യം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് മിക മുഖ്യം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാർട്ട് ടു പേപ്പർ ചെയ്യാൻ പറയാൻ കണ്ടി ചൊന്നാൽ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാറ കേൾവി അയിന്ത് കേൾവി ആറ് കേൾവി വരും ആറ് പേപ്പറിൽ ആറ് വിനാക്കൾ വരും നിങ്ങൾ അതിൽ ഒണ്ടയും രണ്ടേയും കട്ടായം ചെയ്യണം ഏനേ കേളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കേൾവി അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ അഞ്ച് കേൾവി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറയും അഞ്ച് കേളി ഇരുപത് ഫുള്ളി എഴുതാൻ വരും അഞ്ച് കേളി ഒവ്വൊരു ഒവ്വൊരു വിനാവും ഇരുപത് ഫുള്ളിക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യോജിച്ച് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് നിമിഷ പേപ്പർ ത്രീ അവേഴ്സ് നൂറ്റി അമ്പത് നിമിഷ പേപ്പർ നൂറ് ഫുള്ളികൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഫുള്ളിക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി നേരം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു വിന ഇപ്പോൾ മോലാം വിന കണ്ടി ചെന്നാൽ അതുക്ക് നിങ്ങൾ ഇരുപത് ഫുള്ളിക്കാണ് കേൾവി അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ന് ചെയ്യണം മുപ്പത്താറ് നിമിഷം ചിലവഴിക്കണം ഒരു ഒരു വിനാവുക്കും ഒവ്വൊരു വിനാവുക്ക് നീങ്ങ മുപ്പത്താറ് നിമിടങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് പോകണം അപ്പം അഞ്ച് വിനാവുക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് നിമിടം ചെറിയാ വരും അപ്പോൾ ഒവ്വൊരു വിനാവുക്ക് നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒവ്വൊരു വിനാ പേപ്പറെ കട്ടാൻ വെപ്പാരുങ്ങ് പാസ് പേപ്പർ ഓർഡർ വെപ്പാരുങ്ങ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ടൈം അലക്കറ്റ് പണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക മുഖ്യം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ബെഡ്ജിക്ക് ഇത് ചുമ്മാ കേൾവി വെച്ച് തരാം ഒരു ഒരു കണക്കെടുത്ത് കിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് അത് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ശരി വരാത് ടൈം വെച്ച് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് പണ്ണ 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 വരും ഇത് കേൾവി എവിടെ ചെഞ്ഞ് മുടിക്കലാൻ വേണ്ടിയില്ല ടൈമിങ് മിക മുഖ്യം നേരത്തെ വെച്ച് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് പണ ട്വൻറ്റി ബെച്ച് മുഖ്യം ട്വൻറ്റി വൺ ബെച്ച് നിങ്ങൾ അപ്പം പഠിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ടൈം പ്രജ്ഞ അല്ല ഇരുപതുക്ക് ഇത് മിക മുഖ്യം അപ്പം എം സിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എം സിക്ക് നമ്മൾക്ക് നൂറ് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നിമിടങ്ങൾ നൂറ് പുള്ളിക്കാണ് വിനാക്കൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു എം സിക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയ നേരം ഒരു 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 പുള്ളിക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയ നേരം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പം രണ്ട് പുള്ളി കണക്കുകളിലാണ് എം സിക്ക് പേപ്പർ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പം ടെൻഡർ എണ്ണം ഇവിടെ തേവപ്പെടും ഒരു കേൾലിക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചില കേൾലിക്ക് നിങ്ങൾ വൺ മിനിറ്റിൽ ഇവിടെ കൊടുപ്പിങ്ങ് അപ്പം ചില കേൾലിക്ക് നിങ്ങൾ ത്രീ മിനിറ്റ് തേവപ്പെടും എവറേജിൻ്റെ ഒവ്വൊണ്ടും ഇല്ല ചില കേൾ ഒരു കേളിൽ നിങ്ങൾ ക്വിക്ക് ആയി ചെഞ്ചാൽ ഇന്നൊരു കേളിൽ കൊഞ്ഞ് ടൈ കൊഞ്ചം ഡീപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നേരത്തെ ഒരു കേളി മൂന്നാം കളി കുഴിക്ക് അവിടെ എടുപ്പിങ്ങ് ചെയ്യണം രണ്ടാം കളി കുഴിക്ക് അവിടെ വരും മൂന്നാം കളി കുഴിക്ക് അവിടെ വരും നാലാം കളി കുഴിക്ക് അവിടെ വരും അഞ്ചാം കളി ടൈപ്പ് പണുവാ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് പണ്ണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യും അത് എപ്പോഴും ചെഞ്ച് ചെയ്യും പോകാൻ ഗ്രഹത്തെയും നിങ്ങൾ അവധാനിക്കുക വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യമാണ് ഇവിടെയും നേരത്തെ വെയിത്ത് കൊണ്ട് വിനാകൾ ടൈം ഇല്ല ഔട്ട് ഇപ്പം നാങ്ങൾ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് നേരം വെച്ച് ചെയ്യും ടൈം പാത്ത് എവിടെ നേരത്തെ മുടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ചെയ്തെങ്കിൽ കമ്പനി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ബെച്ച് അന്ന് കമ്പനിക്ക് എവിടെ നേരം എടുക്കുന്നുണ്ട് പാരങ്ങ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യക്കൂടെ സെക്കൻഡ് ടൈം ചെയ്യക്കൂടെ തിരുമ്പ തിരുമ്പ ചെയ്യ ചെയ്യാൻ ടൈം മിഞ്ചും അതുകൂടിയ കാലം നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കുന്നതല്ല വീട്ടിലിരിക്കരുത് നമ്മൾക്ക് നല്ല വായ്പ അതായത് വായ്പ എനിക്ക് ഭയം പെടുത്തിക്കൊള്ളുങ്ങ് അതുപോലെ അങ്ങ് അടുത്തതിൽ കണക്കിട്ട് ചോമ്പാട് സംബന്ധമാണ് ചില വിടയങ്ങൾ ചെയ്യുവോ അതിന് നേരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏതാവും സന്ദേഹങ്ങൾ ഇരുന്നാലും കൂടെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊമ്മൺ മൂലമാക കേൾക്കലാം അതിന് ആ ക്ലിയർ പണി തരുവോ അല്ല എന്ത് ഇതും ഇല്ല അത് ഇതിന് അങ്ങ് തുടർ ഒരു പ്രോഗ്രാം അടുത്ത് പോയിരിക്കും അനിത്ത് മാണറുകളും പങ്കെടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തമിൾ മീഡിയം പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ മാണറുകൾക്കും തന്നെ അങ്ങ് ചെഞ്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ തമിൾ മൊഴി മൂലമാണ് മാണറുകൾ പയംപുറ വേണം തമിഴ് മൊഴിയിൽ പഠിക്കേണ്ട മാണവർകൾ ഇതിലിരുന്ന് നല്ല പയനെപ്പറ്റിക്കുള്ള വേണം അടിപ്പടയിൽ അങ്ങ് എന്ത് നികഴ്ചയെ എന്ത് പ്രോഗ്രാത്തെ ചെഞ്ചിരിക്കാം ഇത് ഇത് അർപ്പണിപ്പോടെ ചെയ്യുന്ന എന്ത് നിന്തോറ്റുടെ ഇണയത്തലെ നിർവഹണത്തിനിറക്ക് എനിക്ക് മണമാന്ത നണ്ടുകളെ തിരുവിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനാങ്ക് തുടർന്ന് ഇതാകെ എന്ത് സൂന്നിലെയും സീരത്ത് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അടുത്തത് മാണുള്ള നിങ്ങൾ ഞാൻ തിരുമ്പയും ചൊല്ലൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായിരം തലഞ്ചേരി ഇരുപത്തൊണ്ടായിരം തലഞ്ചേരി നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ടച്ചില്ലാൻ വന്നെങ്കിൽ ചെന്നാൽ തിരുമ്പ അവളെയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കുറിപ്പിട് നേരം 
அதில் நாங்கள் உங்களுக்குரிய நீங்கள் ஹோப் பாருங்க நாங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வழிகாட்டில் மேற்கொள்வோம் உங்களோட பரீட்சைக்கு உங்களை கொண்டு சரியாக கொண்டு வச்சேப்போம் என்று சொல்லி ஒரு நல்ல பூர்ணத்துவமான நம்பிக்கையோடு உங்களோட வீட்டை சுயகட்டில் அதிகரிங்கன்னு சொல்லி கேட்டு மீண்டும் இந்த நின்று துறைக்கு நிறுவனத்துக்கு இணையதளத்துக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை கூறி இன்றைய நிகழ்வை முடித்துக் கொள்கின்றேன் அஸ்லாம் வணக்கம்